بسم الله الرحمن الرحيم الدرس هذا هو ثالث درس في الايو ترينز وراح نتكلم فيه بالضبط عن البفرد ترينز البفرد ترينز فنذكر من بارت 2 او الجزء الثاني ان كان في عندنا مشكله بالكود ان رقم 1000 لما كنا نعرف بايت اري عشان نقرا الاري هذا في الريد مره واحده وبعدين نكتبه مره واحده الحجم هذا احنا مو عارفين بالضبط كم لانه يعتمد الكود مالك وين راح يتنفذ اذا كان يتنفذ بموبايل يمكن ال1000 راح يسوي الموبايل بطيء يمكن اذا تنفذ بسوبر كمبيوتر مثلا المفروض يزيد هالرقم هذا فهني جات الفكره ان جافا تحدد لنا حجم الاري هذا بالضبط فالطريقه ان مع جافا في عندنا كلاس مفيد جدا في المنطقه هذه اسمه بفرد انبوت ستريم لاحظ كلمه انبوت ستريم وكلمه اوت ستريم دائما يكون جزء من شغلك فالمره هذه بنستخدم بفرد بفرد هذا موجود في طبعا انهرتد من الفلتر انبوت ستريم اللي هو انهرتد من انبوت ستريم ففي ريد ورايت نفس اللي موجودين في الانبوت ستريم الفكره هنا ان البفرد انبوت ستريم اد فانكشناليتي ضيف وظائف وظيفه زياده تو انذر انبوت ستريم يعني هو بروحه ما يخدمك وايد لكن لما تعطيه انبوت ستريم يفيدك اكثر تمام والفكره هنا انه وان ذا بفرد انبوت ستريم از كرييتد لما تنشئ البفرد انبوت ستريم على اساس انبوت ستريم ثاني ان انترنال بفر بفر داخلي اوف بايت بايت اري از كرييتد يعني راح هو بروحه من نفسه يسوي بايت اري حق نفسه تمام؟ ذا انترنال بفر از ريفيلد از نسيتن كل شوي يتعبى بروحه بدون ما انت تعبيه تمام؟ فروم كونتيننج انبوت ستريم من الانبوت ستريم اللي انت اعطيته اياه لما انشاته ومتى ما تبي اقرا من عنده بايت بايت ولا اقرا الاري بالكامل على راحتك فمهم جدا نعرف ان الكونستراكتر مال بفرد انبوت ستريم ياخذ انبوت ستريم فمو شرط ياخذ خلينا آه نقول فايل انبوت ستريم ممكن ياخذ راح نشوف المحاضرات اللي جايه ديتا انبوت ستريم اوبجكت انبوت ستريم وايد انواع من الانبوت ستريم فاي انبوت ستريم تقدر تسوي له بفرنج او تقدر تسوي تركب معاه قطعه الاري هذه اللي شفتها معاي كنا سويناها يدويا احنا بنفسنا سوينا اري وتعاملنا معاه لا الحين استخدم بفرد انبوت ستريم حق اي ستريم عندك وراح تقدر تستفيد من الفكره هذه في طبعا كونستراكتر ثاني انك تقول البفر اللي داخلي هذا كم حجمه بعد بس ما في داعي وهو من نفسه يقرر لك فيه تمام؟ هذا بالنسبه حق الانبوت ستريم. آه في ايضا عندنا بفرد اوتبوت ستريم. طبعا هنا عمليه الكتابه. تمام؟ انت لما تبي تكتب ما تبي تكتب بايت بايت بالهارد ديسك لا، انت تبي تكتب الاري كله على عداله مره واحده، فتبي بفرد اوتبوت ستريم. كذلك هذا جاي من فلتر اوتبوت ستريم، بفرد اوتبوت ستريم. وايضا تعطي الاوتبوت ستريم مالك، وفي حالتنا احنا راح نستخدم الفايل output stream كstream نعطيه حق البفرد output stream وممكن تحدد السايز اذا تحب بس مو ملزوم طيب شو راح نقدر نشتغل هنا ببساطه ناخذ الفكره بس ناخذ الرسم مع الفكره في البدايه انت عندك شايف معي هنا فايل فيزيكال فايل يعني ملف وباينري مثلا صوره صوت فيديو اللي تبي وانا حاطه لك 001 عشان يبين لك انه بايتس يعني. طيب في السابق كنا احنا ننشئ فايل آه فايل انبوت ستريم فكنا نقرا فيه. وكان يقرا بايت بايت. المره هذه لا راح نعطي الفايل انبوت ستريم حق البفرد انبوت ستريم وهو من نفسه راح يسوي داخل بفرد الري. كم حجمه وهو راح يحدده. طيب وبعدين دام ان الري موجود هذا فهذا وين موجود يا جماعه؟ موجود في الرام. إذا من بيعبي وهو من نفسه اوتوماتيكلي متى ما انت قريت من هذا وهو يعبي هذا. اوتوماتيكلي فور يو، فانت ما في داعي تعور راسك مع الاري هذا، انت انت الموضوع. انت تسوي ريد من هذا والسلام، لان هذا ات ذا اند في النهايه ها في النهايه شنو؟ انبوت ستريم، في ميثود اسمها ريد. فبدل ما استخدم الريد مالت هذا اللي هو فايل انبوت ستريم، لا، راح استخدم الريد اللي هي جايه مع البفر انبوت ستريم. بس هذه وايد سريعه يا جماعه لان راح تقرا من الري ولن تقرا من الفايل. اذا شلون الميكانيزم او الميكانيكيه اللي قاعد تتم ان هذا يتعبى الري وهو من نفسه من داخل قاعد يعبي الري واذا قرات راح تقرا من الري. فببساطه هو صحيح فايل بالهارد ديسك لكنك راح تقرا من الرام. 
زين ما اقرا بايت بايت واحد واحد حلو ولما اقرا البايت سنجل بايت بعدين اكتبه اذا اكتبه وين؟ آه الحين السالفه بالعكس انت تبي تنشئ فايل هذا اوتبوت فايل اللي هو الصوره الكوبي اوف كوبي اوف اي بي سي اذا تذكر طبعا انت سويت فايل اوتبوت 3 صحيح زين انت لو انك تاخذ الفايل اوتبوت ستريم هذا وتعطيه حق البفرد اوتبوت ستريم عندك طبعا هنا عمليه رايت الرايت هذه اللي كانت هني كانت تكتب بايت بايت هاوفر الباي الرايت اللي موجوده هني انت تكتب بايت بايت داخل هذا عاد مثل ما كنت لما تسوي ريد هني تقرا من الاري هني قاعد تكتب في الاري هو لما يشوف الاري هذا تعبى بالكامل يسوي له رايت ات وانس مره واحده فعملية قراءة مرة واحدة وعملية كتابة مرة واحدة لا تعور راسك فيهم انت اقرا ريد عادية واكتب رايت عادية ومالك شغل هو الخطوة الأولى انك تقرا الخطوة الثانية انك تكتب وبعدين تسوي لوب تقرا بايت وتكتب بايت تقرا بايت تكتب بايت بس وين عاد؟ ها؟ في الرام والرام سرعتها من سرعة السي تي يو هي أبطأ من السي تي يو سنترال بروسيسنج يونت ب 100 مرة تقريبا أو 1000 مرة واللي سرعة ما زالت بالنانو سكند سرعة سريعة أو عالية جدا جدا. طيب نشوف الكود مع بعض. الكود معانا هني بسم الله. أول شيء طبعا امبورت اي او تيست ومين كله ماشي تمام هذا سترينج حق الباس وهذا اسم الفايل اللي بننسخه. فايل انبوت فايل اوبجكت سوينا. فايل انبوت ستريم فايل اوت ستريم هذا أخذ الفايل وهذا عشان يسوي كوبي. وهذا احنا عارفينه من الامثله السابقه من مثالنا الاولي تمام؟ ولكن الحركه الجديده هني اني بسوي بفرد انبوت ستريم بي اي اس على اساس منو؟ على اساس الفايل انبوت ستريم لانه هو ياخذ انبوت كذلك بسوي بفرد اوتبوت ستريم شايف معي؟ تمام؟ على اساس الفايل اوتبوت ستريم الفايل تمام على اساس الفايل اوتبوت طيب نبدا بالقراءه والكتابه اها ما راح تستخدم الفايل اوتبوت انبوت ستريم للقراءه ولكن راح تستخدم البفر انبوت ستريم يسوي ريد بايت بايت صحيح بايت بايت ولكن يقراها بسرعه رهيبه جدا يقراها من الرام ما هني تم القراءه منو قاعد يعبيه وهو من نفسه يعبي نفسه احنا فقط نقرا من هني طيب ونكتب ايضا وين في البفرد اوتبوت ستريم ونكتب بايت بايت يعني طريقه القراءه والكتابه القديمه اول واحده تعلمناها نعم ولكن سرعه راقيه جدا لان احنا نكتب ايضا في الرام فاحنا نقرا من هني ونكتب هني وهذا اثنينهم صحيح كل واحد في اوبجكت غير هذا في اوبجكت اوتبوت ستريم بفرد اوتبوت ستريم وهذا بفرد انبوت ستريم لكن النقل بالرام من جهه الى جهه سريع جدا جدا طيب بعدين نسكرهم كلهم؟ لا انت سكر بس البفرد انبوت ستريم والبفرد اوت ستريم وهو راح يسكر الانبوت ستريم اللي معاه وهذا راح يسكر الاوت ستريم اللي معاه اوتوماتيكلي فالتسكير هالاثنين يكفي يسكر الباقي كله وراح يتم الحفظ وارجو انك تجرب هالكود وتشوف السرعه السرعه وايد حلوه وكذلك القراءه ردت وبدون استخدام الفكره السابقه اللي هي ان احنا نحط الاري من نفسنا البفرد الري البايت الري ونتعامل مع البايت الري ونكتب بالطريقه هذه. لا انت اقرا بايت بايت واكتب بايت بايت ولكن في الرام بسرعه عاليه جدا جدا. في ناس يقولون زين حق تعرف فيه ما تاخذ اللاين هذا شوف معي. بسم الله اخذ اللاين هذا بالكامل واكتبه داخل هنا. وبعدين اخذ اللاين هذا بالكامل واكتبه داخل هنا بعد. ممكن بدون ما نعرف فايل انبوت ستريم اف اي او. اف اي اس نعم بدون تعريف هذيلا فهو نفس الكود اللي شفته مع اكزامبل اي اعاده كتابه اكزامبل اي مثل ما انت شايف معي فما راح تشوف هني فايل انبوت ستريم فايل اوت ستريم ولكن نسخنا السطر وحطيناه هني وكذلك الفايل اوت ستريم نسخناه وحطيناه داخله فحلو الستريم ترى تاخذ بعضها يعني البفرد اوت ستريم ياخذ فايل اوت ستريم او اي نوع اخر من اوت ستريم اما باقي الكود فهو الكود اللي تكلمنا عنه سوى بالاكزامبل السابق تبون نسوي تطبيق حلو هني نقدر نسوي تطبيق وايد حلو ولكن يعني مضطرين ان احنا نكتشف منطقه اخرى 
يعني احنا بالامثله السابقه والاكزامبلز كنا نتكلم فقط في الامبورت جافا اي او وهذا كتاب كامل بالموضوع ففي ايضا باكجز اخرى مثل الباكج نتورك ايضا تترابط الباكجز في جافا مع بعضها بعض كومن اوبجكت ذا اوبجكت متشابهه او متقاربه مع بعضها يعني لو اني بربط مثلا نتورك بقرا ملف ولكن من النتورك من الانترنت مثلا تمام بقراه وبيجي عندي هنا بسوي له داونلود يعني هاي فكره الداونلودنج تمام فانا محتاج اني اتعامل مع باكج ثانيه دوت نت وخلينا نشوف الاكزامبل مع بعض والاكزامبل بصراحه راح يروح على موقع جريده الوطن الكويتيه وراح نسوي براوزنج داخل جريده الوطن تمام دوت كوم دوت كي دبليو دوت في دبليو 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 تمام آه راح ننزل جريده الوطن مالت اليوم آه على شكل بي دي اف فايل آه نشوف الكود مع بعض فاذا انت عندك الكود هذا يمكن ما تحتاج تفتح البراوزر وتدور على الجريده وتسوي لها داونلود على طول يورن وهذا راح يسوي داونلود حقك شوف معي هذه جريده الوطن مالت اليوم اليوم 14/11/2011 فاول شيء حبيت اسوي لك امبورت حق جافا اي او هو امبورت حق جافا دوت نت اذا اذا تبي تدرس جافا دوت نت هذا طبعا كتاب ثاني نفس الكتاب اللي شفته معي 100 تقريبا 700 صفحه وممكن بالنت تشوف ولكن الفكره انا جايب قطعه كود الهدف منها راح نقوله مع بعض تمام وبعدين راح نسوي فايل سيفنج في الهارد ديسك عندنا فخليك معي نفس الاكزامبل السابق وانا واحده واحده بمشي معك عرفت هني سترينج اسمه ديت و ديت بشكل بالشكل هذا ايش حاجه بالشكل هذا لان لما تروح على موقع الجريده لازم لما تسوي براوزنج براوزنج يطلع معاك تاريخ اليوم مثلا بالشكل هذا بالشكل اللي مكتوب هني بعدين الشخصه تكملها طبعا لهني راح تكون نفس التاريخ دوت بي دي اف وهذه ملاحظه انا لاحظتها صراحه من الموقع فحبيت اني اخذ اليو ار ال وانسخه واتعامل معاه عن طريق الكود اللي عندي على العموم هذا حبيت اني اكتبه بعدين وين بحفظ؟ بحفظ ملفي في الباث هذا طيب اه في شيء اسمه يو ار ال كلاس اسمه يو ار ال وانك تسوي منه يو ار ال كلاس تعطيه اليو ار ال ادرس وهذا الادرس بالطريقه اللي انتم شايفينها معي هني هو اللي موجود اذا فتحت البراوزر متصفح وكتبته فوق فهني تبدل الكلمة ديت بالتاريخ المكتوب هني وتبدل ديت بالتاريخ هني راح يطلع معاك جريدة هذا اليوم. هذا بعد التجربة وشيكت الشيء اشتغل معي نعم. زين ايش حق انا اسوي يو ار ال كلاس وما علمتنا عليه؟ لا ما في داعي نعرف شنو هو بس مجرد نعرف انه باستخدام يو ار ال كلاس نقدر نفتح شيء اسمه يو ار ال كونكشن وصلة يو ار ال. السالفة مو كذي. ايش حق انت تسوي الحين يو ار ال كونكشن؟ علشان يو ار ال كونكشن يقدر يعطيني تشوف معي جيت انبوت ستريم محلو هذا اخذه واحطه حق بفر انبوت ستريم ما البفر انبوت ستريم ياخذ اي انبوت ستريم حلو بس خلاص باجي الكود وهو نفس الكود اللي كان بالمثال اي قبل شوي هذا مثال اف تمام فسويت بفر اوتبوت ستريم ياخذ فايل اوتبوت ستريم وبالباس هذا عشان احفظه بنفس اسمه اللي سويته داونلود. وبعدين ريدنج واحده واحده واكتب واحده واحده ولكن لا تحاتي هني قراءه من الرام والكتابه بالرام. وهو عاد مشكلته هني انه يمسك الانبوت ستريم هذا ويسحب من من الانترنت هذه مو مشكلته. وبعدين كلوزنج البفرد انبوت ستريم بفرد اوت ستريم راح يسكر كل الستريمز المبطلة. وتعال معي نشوف تنفيذ على الكمبيوتر. فعلشان انفذ الكود اللي شفته معي قبل شوي اروح على مثلا اي براوزر عندي. واروح على www مثلا الوطن دوت كوم انا انا جبت اليو ار ال بالكامل صراحه عشان اروح البي دي اف على طول. فهذا يروح ويسوي داونلود مثل ما انت شايف يعتمد على سرعه الانترنت عندك في البيت. فلازم تكون كونكتد على الانترنت عشان تشوف الجريده. على العموم آه هني قاعد تشوف معي آه آه الجريده ان شاء الله الداونلود ان شاء الله ما يطول معانا هني. بس هذه الجريده مثل ما انت شايف صحيح؟ بس عاده انت ما تروح كذي انت تروح www يعني اليو ار ال هذا ناسخه لك من البرنامج دوت كوم دوت كي دبليو وتروح تدور الجريده في الموقع وتروح لين توصل حق البي دي افس وغيره وغيره تمام فهذه هي الجريده ولكن طريقتنا تختلف احنا هني راح نسكر البراوزر 
وبنروح على النت بينز او المكان اللي انت تبرمج فيه فهذا الكود اللي انت شايفه معي هو اللي موجود عندنا بالنوت بالضبط فطبعا كتابه اليو ار ال هذا يعتمد على الموقع نفسه معي فاذا فكرت اني انفذ وقبل التنفيذ بشوف التست دايركتري ما عندي الا جريده قديمه جريده تاريخ 14 مو موجوده هني وشايف الاحجام وكل شيء فانفذ الكود انا بدي التنفيذ الرننج يطول طبعا يعتمد على سرعه الانترنت بنفس الوقت حبيت اني اوريك شغله ان لاحظ معي هني حجم الملف هني يبين معي ان شاء الله والداونلود شغال خلاص لاحظ ان الجريده يت 18 ميجا بايت نبطل الجريده وهذا انت شايفه معي هني فنصغر الحجم فمثل ما تقول برنامج بدون ما افتح البراوزر ينزل لي اللي انا ابيه بالضبط تمام الجريده بي دي اف فايل مثل ما انتم شايفين معي ان شاء الله آه اللي بقوله آه انه مو آه مو ملزوم انه تفتح البراوزر عشان تسوي داونلود حق ملفات ممكن تستخدم قطعه كود بسيطه مثل اللي انت شايفها معي هنا ويعطيكم العافيه على حسن الاستماع